Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi faccio una ricetta tipica del mio paese dove sono nata io e sono frigiteli con la pomarola. Vedete, li ho messi già a friggere, vanno fritti bene da una parte e da un'altra e poi si prepara il sugo di pomarola e mano a mano vi fa vedere tutto. A dopo! Allora, ecco qua, i frigiteli sono già belli fritti, qui stanno friggendo degli altri. Ora li lasciamo riposare e poi si possono spellare. Io li spello perché mi piacciono di più. Qui ho pulito una cipolla e qui la polpa di pomodoro che faremo insomma la pomarola a modo mio questo piatto è squisito veramente buono 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 a dopo allora ho pulito i peperoni e ora ho messo la cipolla con l'olio d'oliva e un po di peperoncino come vedete lo faccio rosolare bene bene e poi aggiungo la polpa di pomodoro io uso questa fine 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 perché veramente è ottima Sarebbe bene usare i pomodori estivi, quelli tipo San Marzano, perché sono belli dolci. Questa ricetta si fa con pomodori freschi. Io non ce l'ho, uso questo. A dopo. Ecco a voi, la cipolla era bella rosolata e io ho aggiunto in questo momento il pomodoro. Aggiungo un po' di sale, un pizzico di zucchero, lo aggiungo sempre io, perché non lo so, mi sembra che è meno, meno, aspro, meno acido il pomodoro ecco lo aggiungo sempre e lo faccio cuocere una decina di minuti poi aggiungo i miei peperoni ecco qua io ho aggiunto i peperoni in questo momento alla mia pomarola vedete mammina che profumo credetemi preparate sta ricetta può darsi che anche si fa in italia non lo so che questa è tipica ricetta della mia nonna angelo mio bello e lo faceva sempre d'estate io ora non è più estate ma ho trovato questi peperoni così e ho deciso di farli si fanno cuocere per 10 minuti e poi si aggiungerà un po di prezzemolo basilico quello che avete ecco voi ecco voi amici miei amiche mie pronti i miei peperoni li ho spenti in questo momento e ho aggiunto il prezzemolo vedete ancora stanno un po fumando provate questa ricetta ed è buonissima se avete basilico potete aggiungere basilico perché veramente ci sta da dio io non ce l'ho e ho messo prezzemolo vi ringrazio a tutti veramente di vero cuore e niente vi auguro una splendida giornata ciao